அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப நன்றி என்னை இங்கே கூப்பிட்டதுக்கு வலி அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் ஸோ இதில் பேசுகிறதுக்கு நிறையா இருக்குது பட் நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேசலாம் அப்படின்னு இதில் இருக்கிற ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே எல்லா கதைகளுமே வந்து ஆத்தர் எதை நினச்சி எழுதுனாங்கன்னு தெரியல அமரந்தா எதை நினச்சி எழுதுனாங்கன்னு தெரியல ஆனால் நான் அந்த கதைகளை எப்படி பார்த்தேன்னா ஒரு பெண் விடுதலையை நோக்கி போகிற சில பெண்கள் இல்லை பெண் விடுதலைனா என்னென்னே தெரியாத சில பெண்கள் ஸோ இப்படி சில விஷயங்களுக்குள்ள கண்டிப்பாக அகப்பட்டிருக்க ஒரு சில பெண்களோட வாழ்க்கையாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ பெண் விடுதலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி நான் நினச்சேன் ஸோ இப்படி நினச்சி இந்த கதைகள்லாம் எப்படி ட்ராவல் பண்ணி ஒரு பெண் விடுதலையை நோக்கி போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது கம்ப்ளீட்டாக என்னோடய இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதைகளை படிச்சுட்டு ஸோ நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான் பெண் உடல் பெண் உடலை வச்சு பெண் விடுதலை அடையலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பெண் உடலை பேசணும் அதுதான் அதுதான் மெயினான ஃபோக்கஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் வலி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட ஃபிசிக்கல் பெயின் அப்படிங்கிறத தான் அவங்க ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்காங்க வெளியில் தெரியும் வலிக்கிறது நம்ம உடம்பு மூலமாக நமக்கு வெளியில் தெரியும் ஸோ இந்த உடம்பு தான் அந்த வலியை நம்ம கூணர வைக்குது ஸோ இந்த உடம்பு வச்சு தான் எல்லாமே நடக்குது ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது இந்த பெண் உடல் அப்படிங்கிற விஷயம் என்னென்னலாம் செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தா பேசுகிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் ஆணாதிக்க சமூகம் ஆணாதிக்க சமூகத்தினால தான் பெண்கள் வந்து இப்படி விடுதலையை அடையாமல் இருக்காங்க அவங்கள வந்து வெளியே விடுறது கிடையாது அவங்கள வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்படி இப்படியே வந்து ஒரு ஆணாதிக்க சமூகத்தையே நம்ம குறை சொல்லிட்டு இருக்கதை விட்டுட்டு ஸோ நம்ம எப்படி ஃபோக்கஸை மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மக்குள்ளே நிறைய தப்பு இருக்குது அதாவது பெண்களே நிறைய தப்பு பண்ணுவாங்க பெண்களே வந்து நிறைய விஷயத்த செய்யாமல் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி ஒரு ஆப்டமிஸ்டிக் நோட் அப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நேர்மறையான ஒரு ஒரு எண்ணத்தில் நம்ம யோசிச்சோன்னா இவங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்க இந்த பெண்கள் அவங்களோட உடம்பை பற்றி என்ன தான் பண்ணுறாங்க இவங்க பேசுகிறாங்களா பேசலையா இவங்களுக்கு பேச தெரியுமா தெரியாதா ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் யோசிக்கும் போது ஒரு சில விஷயங்கள் நான் யோசித்தேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஒரு பெண் பெண்ணாக பிறக்கவில்லை பெண்ணாக உருவாக்கப்படுகிறார் ஸோ உருவாக்குறாங்க ஒரு பெண்ணாக அவளை உருவாக்குறாங்க ஒரு பொம்மை எப்படி செய்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பொண்ணு பிறந்துருச்சா இந்த பொண்ணு இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த பொண்ணு இப்படி தான் இந்தந்த வேலைகள்லாம் செய்யணும் இந்த வேலையெல்லாம் இந்த பொண்ணு தான் செய்யணும் ஸோ இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு யாருமே இல்லை இவங்களும் அதை யாரும் கேட்க மாட்டாங்க இவங்க கேட்கவும் தெரியாது கேட்க விருப்பமும் கிடையாது கேட்டாலும் பதில் வராது ஸோ இதுதான் இவங்க சைடில் இருக்க பாயிண்ட் ஸோ இந்த பெண்ணுடல் அப்படிங்கிற விஷயத்த இவங்க கடைசி வரைக்கும் பேசவே மாட்டாங்க பெண்ணுங்கிறவளை உருவாக்கப்படுறா உருவாக்கப்படுறா பெண் வந்து உருவாக்கப்படுறாங்கிற விஷயமே இவங்களுக்கு தெரியாது இவங்க என்ன நினச்சிக்குவாங்கன்னா நான் பிறந்ததே இதுக்காக தான் நான் இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறதுக்காக தான் நான் பிறந்திருக்கேன் நான் செய்வேன் கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அது தப்பா தப்பு இல்லையா அப்படிங்கிறத இவங்க கடைசி வரைக்கும் பேசவே மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே பெண்கள் தான் அவங்களோட வேல்யூஸை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க பெண்கள் மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லாருமே தான் நம்மளோட வேல்யூஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம எப்படி இருக்கணுங்கிறத நம்ம தான் க்ரியேட் பண்ணணும் நம்ம இன்னொருத்தவங்களோட சாங்ஷனுக்காக வெயிட் பண்ணும்போது தான் பிரச்சனையே இந்த சமூகம் நம்மளை பார்த்து என்ன சொல்லும் இந்த மக்கள் நம்மளை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க ஏத்த வீட்டில் இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க இப்படி யோசித்து 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 இந்த பொண்ணுங்க எதையுமே பேச மாட்டாங்க ஐடியா ஆஃப் செல்ஃப் க்ரியேஷன் நம்மளோட தன் சார்ந்த ஒரு உருவாக்கங்கிறதே கிடையாது இவங்க வந்து இவங்களோட செல்ஃபை க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணவே மாட்டாங்க இவங்களோட செல்ஃபை டிஃபைன் பண்ண ட்ரை பண்ணவே மாட்டாங்க இதுதான் என்னோட செல்ஃப் இதுதான் வந்து நான் நான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இவங்க வந்து வரையறுக்க நினைக்கவே மாட்டாங்க வரையறுக்க முயற்சி பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த விடுதலைங்கிற விஷயம் அதாவது விடுதலைங்கிற விஷயத்துக்கு விடுதலை மட்டும் போதாது விடுதலையை சுற்றி ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் ஒரு இடம் வேணும் அந்த இடத்துக்குள்ளே இவங்க ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணால் தான் விடுதலைங்கிற விஷயத்த இவங்களால அடைய முடியும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபெமினிசம் பேசுகிறவங்களே பெண்ணியம் பேசுகிறவங்களே விடுதலைங்கிற விஷயத்த மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவா
ஃப்ரீடம்னு ஒரு விஷயத்த பேசுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் ஒரு இடம் வேணும் அந்த இடத்த நான் எப்போ கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறத இவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க சரி இப்ப பெண் உடல் அப்படிங்கிற விஷயத்த பாசிட்டிவாகவும் பாக்குறாங்க நெகட்டிவாகவும் பாக்குறாங்க நேர்மறையாகவும் பாக்குறாங்க அது அட் த சேம் டைம் எதிர்மறையாகவும் பாக்குறாங்க சரி என்னதான் இருக்கு இந்த உடம்புல அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பெண் உடல்ங்கிறது உண்மையிலேயே புரியாத ஒரு விஷயம்தான் புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் தான் ஏன் அப்படி புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னா அந்த பெண் உடலை வச்சு தான் அவங்க விடுதலை நோக்கி போகிறாங்க அதே நேரத்தில் அந்த பெண் உடல் தான் அவங்கள விடுதலை நோக்கி போக விடாமல் தடுக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரு பேலன்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமை ஏன்னா இவங்களுக்கு தெரியாது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது ஃப்ரீடம் சரி ஓ ஓகே நான் பொண்ணு எனக்கு பெண் உடல்ங்கிறது எனக்கு வாய்க்க பெற்றுக்கிறதுனால நான் வந்து எனக்கு இவ்வளோ நிறையா கஷ்டம் இருக்குது நான் ஃப்ரீடம் நோக்கி போகிறேன் ஏன்னா நான் பெண் எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு என்னை இந்த ஆணாதிக்க சமூகம் ரொம்ப பாதிப்படைய வைக்கிது அப்படின்னு நினச்சி போவாங்க அட் த சேம் டைம் நான் பெண்ணா இருக்கிறதுனால என்னால் போராட முடியாது நான் பெண்ணா இருக்கிறதுனால இந்த சமூகம் அதை ஒத்துக்காது ஸோ இப்படி பார்த்தோம்னா அந்த பெண் உடல்ங்கிற விஷயம் ரெண்டாவே இருக்கு நேர்மறையாகவும் இருக்கு எதிர்மறையாகவும் இருக்கு சரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சார்ந்த ஒரு கருத்தை இவங்க கிரியேட் பண்ணவே மாட்டாங்க தான் சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை இவங்க கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ஒரு யாராலையும் கட்டுப்படுத்தி வைக்காத ஒரு பொருள் கிடையாதுன்னு இவங்களாவே நினச்சிக்குவாங்க பெண்களாவே இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு வயசு வரைக்கும் என் அப்பா என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் என்னை பார்த்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் என் பையன் என்னை பார்த்துக்குவான் அதுக்கப்புறம் என் பேரை என்னை பார்த்துக்குவான் இப்படியே அந்த டிபெண்டன்சி இன்னொருத்தவங்க மேலே சார்ந்து 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 இவங்க இருந்துடுறாங்க கடைசி வரைக்கும் சார்ந்துருக்கிற விஷயம் இவங்களுக்கு பிடிக்குதா பிடிக்கலையா அதுவும் இப்போ இப்போ எனக்கு தெரியாது இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க எனக்கு கூட தெரியாது ஏன்னா இவங்க எதையுமே சொல்கிறது இல்லை வெளியில் ஸோ இந்த சொல்கிறதுங்கிற விஷயத்தில் தான் எல்லாமே இருக்குது சரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பற்றி பேசியாச்சு அடுத்த விஷயம் என்னெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெண் உடலை உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஒரு பெண் பால் உறுப்புகள் அடுத்தது மாதவிடாயங்கிற ஒரு விஷயம் அடுத்தது கருத்தரி கருத்தரிப்புங்கிற ஒரு விஷயம் ஃபைனலாக அவங்களோட மாதவிடாய் முடிஞ்சிடும் ஒரு வயசில் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு பெண் உடலை உருவாக்குது ஒரு பெண் உடலை உருவாக்குதுங்கிற போது இதையுமே யாருமே பேச மாட்டாங்க வெளியில் இவங்க இவங்களுக்கு வெக்கம் எல்லாத்துக்குமே வெக்கம் ஏன் வெக்கப்படுறாங்க எதுக்கு வெக்கப்படுறாங்க என்னன்னே தெரியாது நமக்கு ஏன் வெக்கப்படுறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு நான் நிறையா பேட்டை கேட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் பேசுகிறது ஏன் வெக்கப்படுறீங்க அதெல்லாம் நம்ம உடம்புல நடக்க விஷயம் தானே இதெல்லாம் வெளில சொன்னதானே தெரியும் அப்படிங்கும் போது இதை இது எப்படி வெளில சொல்கிறது அப்படின்னு இந்த இந்த ஒரே ஒரு பதில் மட்டும்தான் அவங்கள்ட்டேருந்து வருமே தவிர அதுக்கான காரணங்கள் எதுவுமே இருக்காது அது ஏன் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்க நான் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது ஏன் அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சேர்ந்தால் ஒரு பெண்ணுடலை உருவாக்குது ஒரு வயசு வரும்போதே அதாவது ஆன் கம்மிங் ஆஃப் ஏஜ் இந்த பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போதே கொஞ்ச நாள்லேயே இந்த பொண்ணோட உடம்புக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஆகிடும் இந்த பொண்ணோட உடம்பு வந்து இந்த பொண்ணோட கண்ட்ரோல்லே இருக்காது ஸோ இந்த பையன் பார்க்குறான் அந்த பையன் பார்க்குறானே ஐயோ நம்ம வீட்டுக்கு தெரிஞ்சால் என்ன ஆகுறது நம்ம இப்படிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம வீட்டில் அப்பா இருக்காங்க நம்ம வீட்டில் தம்பி இருக்காங்க ஸோ அந்த வீடுங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே எல்லாமே முடிஞ்சிருது இந்த குடும்பங்கிற ஒரு கட்டமைப்பு தான் இவங்களோட பிரச்சனைக்கே காரணம்னு சொல்லலாம் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஸோ இவங்க என்ன தான் பண்ணுவாங்க கடைசி வரைக்கும் பேச மாட்டாங்க அதுதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் சரி பேசலைன்னா போங்க அட்லீஸ்ட் உங்களுக்குள்ளே இதெல்லாம் நடக்குதுனாலும் தெரியுமா உங்கள் உடம்பு உங்களை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருக்குன்னா உங்களுக்கு புரியுமா அப்படின்னா அதுவும் இவங்களுக்கு புரியாது இவங்க நினச்சிக்குவாங்க இவ்வளோ நாள் சொல்லி வச்சுருக்காங்க நாங்களும் செய்கிறோம் அப்போ எல்லோரும் போய் குழிக்குள்ள விழுந்துடா நானும் போய் குழிக்குள்ள விழுந்துடுவேன் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போது ஒரு வளர்கிற பொண்ணு இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த எண்ணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஐயோ நம்ம ஒரு பெண்ணாக இருக்கோம் நம்மளுக்கு ஒரு வயசு வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்மளை எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறத இந்த பொண்ணு யோசிச்சுட்டே இருப்பா இவளுக்கு அந்த எண்ணம் போகவே போகாது என்னைக்கு தான் ஃப்ரீயாக ஒரு ஃப்ரீ சப்ஜெக்டாக தனக்கு நினச்சிக்கிட்டு தனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் இவள் செய்வாங்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்படியே அவள் ஒருவேளை மறந்துட்டா கூட பொண்ணுங்கிற விஷயத்த அவள் மறந்துட்டா கூட பக்கத்தில் இருக்கவங்க அதை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க நீ ஒரு பொண்ணு நீ ஒரு பொண்
பிடிச்சி ட்ரெஸ் போட முடியாது நமக்கு பிடிச்சி ட்ரெஸ் போட்டோம்னா அப்பா சொல்வார் நம்ம நான் இருக்கேன் தம்பி இருக்கான் அப்படி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கியே அது ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல அப்படின்னா அப்போ இந்த பொண்ணுங்க என்ன பண்ணணும் தே ஷுட் ஆஸ்க் தெம் கேட்கணும் ஏன் நான் போடக்கூடாதா நீ என் அப்பா தானே நீ என் தம்பி என் தம்பி தானே ஸோ வேறு எந்த விஷயத்துக்கும் அந்த ஒரு தப்பான எண்ணங்கள் வராத நேரத்தில் நான் தப்பாக கொஞ்சம் எக்ஸ்போசிங்காக ட்ரெஸ் போடும்போது மட்டும் ஏன் உங்களுக்கு அப்படி தோணணும் உங்களுக்கு தோணாமல் இருக்கலாம்ல ஏன் என்னென்ன வேறு ட்ரெஸ் போட சொல்கிறீங்க நீங்கள் அப்படி நினைக்காமல் இருங்க இப்படி யாருமே பேச மாட்டாங்க இப்படி யாராவது பேசிட்டா அங்கே தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்படி பேசுகிறதா இவங்களோட பிரச்சனையே பேசிட்டா கண்டிப்பா ஒரு மாற்றம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனா இவங்க பேச மாட்டாங்க இப்ப இன்னைக்கு நான் பேசுறது கூட அதுதான் இவங்க பேச மாட்டாங்கிறது தான் மறுபடியும் மறுபடியும் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் இவங்க பேச மாட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் சரி வேற என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இவங்களாவே நினைச்சுக்குவாங்க ஒரு பெண் உடல்ங்கிறது இட்ஸ் சச் அ நியூ சென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப அசிங்கமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் சரி இவ்வளவு தூரம் ஏன் போறோம் நம்மளோட டிவியில ஆடு வருது நாப்கின் ஆடு போடுறாங்க சரி ப்ளூ கலரில் எங்கே ஏதாவது ரத்தம் வருமா ப்ளூ கலரில் ரத்தம் இருக்குமா இருக்காது பட் இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த ஆடுமே அந்த ரத்தத்தை சவுப்பு கலரில் காட்டினதே இல்லை அது நான் பர்சனலாக இதை யோசித்த விஷயம் இதை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் ஏன் அந்த ரத்தத்தை காட்டுங்க காட்டட்டும் டிவியில் காட்டட்டும் அந்த ரத்தத்தை ஏன் காட்டுறது இல்லை ஏன் ப்ளூ கலரில் காட்டுறாங்க ப்ளூ கலரில் ரத்தம் இருந்ததே இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நான் பர்சனலாக நிறைய விஷயம் என்கவுண்டர் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா லைட் பிளட் ஸ்டெயின் ஓகே பிளட் பட்டுருச்சு ட்ரெஸ்ல இதோடைய பாப்பரன் இருக்கும் ஐயோ பிளட் பட்டுருச்சா என்ன பண்றது தெரியலையே அப்படின்னு அங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப டீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படின்னா ஒரு மோசமான ஒரு விஷயத்த அவங்க பார்த்துடவே கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த பார்த்த மாதிரி அவங்க பிஹேவ் பண்ணுவாங்க ஏய் என்ன இப்படி நிற்கிற போ ஃபஸ்ட்டு உள்ள அப்படின்னு அதை வந்து வீட்டில் இருக்கிற அம்மாக்களே பண்ணுவாங்க ரொம்ப தூரம்லாம் நம்ம போக வேணாம் அதே மாதிரி ஆண்கள் நிறைய பேர் அப்படி பேசியிருக்காங்க நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆண்களுக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது மெஜாரிட்டியாக நான் எல்லா ஆண்களையும் சொல்லலை மெஜாரிட்டியாக அவங்களுக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது தப்பான விஷயம் என் கடலை அது பற்றக்கூடாது அந்த பக்கம் போ ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு பெண் உடல்ங்கிற ஒரு விஷயத்த வெளியிலே கொண்டுட்டு வராம அவங்களே அவங்கள அடக்கி ஒடுக்கி வச்சுக்கிறாங்களோ அப்படிங்கிறத நான் நிறைய தடவை யோசிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு வலி இருக்கும் அந்த உடம்புல எப்போதுமே அந்த வலிங்கிற விஷயத்த வந்து இவங்க சொல்லுவாங்களா உண்மையா நான் வந்து பிசிக்கல் பெயினை சொல்றேன் உண்மையாவே உணரக்கூடிய ஒரு வலி இருக்கும் கழுத்து வலி இருக்கும் முதுகு வலி இருக்கும் கால் வலி இருக்கும் கை வலி இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாவே வலி இருக்கும் வழியெல்லாம் இவங்க வெளியில சொல்லவே மாட்டாங்க உங்களுக்கு சொல்றது கூட நேரம் இருக்காது இவங்களுக்கு அவ்வளவு வேலையும் செய்யணும் அட் த சேம் டைம் என்னென்ன வேலை செய்யணுங்கிறத ஞாபகமா வச்சுக்கணும் ஸோ இவ்வளவு வழிகள் இருக்கு மனசாலையும் உடம்பாலையும் ஆனா இதெல்லாம் ஏன் இவங்க வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க இன்னைக்கு இந்த அமரந்தா வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்கன்னா அதுல நிறைய கதைகள்ல ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க ஓப்பனா எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது எனக்கு இந்த வாழ்க்கையை பிடிக்கல எனக்கு குடும்பங்கிற அமைப்பு பிடிக்கல எனக்கு என் புருஷனை பிடிக்கல என் வீட்டில் இருக்கவங்கள பிடிக்கல இப்படி நிறைய பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் தான் வந்து என்ன என்ன ரொம்ப பாதிப்படைய வச்ச விஷயங்கள் இந்த புக்கில் ஓகே யாரோ ஒருத்தவங்க பேசியிருக்காங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஒரு புக்காக எழுதியிருக்காங்கல்ல இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண எல்லா பெண்களோட வாழ்க்கையிலே நடக்கிற ஒரு விஷயங்கள் இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் இப்படி ஓப்பன் அப் பண்ணி ஒருத்தவங்க எழுதும்போது ஒரு சந்தோஷம் ஓகே எழுதியிருக்காங்கல்ல இது நல்லா இருக்குது படிக்கும்போது அப்படின்னு ஏன்னா இதை பெண்கள் படிக்கும்போது அது ஒன்று பெரிய விஷயமா தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அவங்க தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் இட் அவங்க அதை வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது ஒரு ஆண் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக வேறு மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு சுத்தமாக அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு உலகம் இப்படிலாம் இருக்குமா ஃபஸ்ட்டு கதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பால் கட்டுன்னு ஒரு கதை எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச கதை இந்த ஹோல் கம்பைலேஷன் லைஃப் ஸோ அதில் ரொ ஒரு ஒரு உண்மை இருந்தது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு உண்மை ஏன்னா இந்த விஷயத்த பற்றி நிறைய பேர் வெளியில் பேசவே மாட்டாங்க இந்த விஷயம் இப்படி ஒரு வலி இருக்குது இப்படி ஒரு ஃபிசிக்கல் பெயின் இருக்குது அப்படிங்கிறத யாருமே இது வரைக்கும் சொல்லவே கிடையாது பட் அது ஒரு ஸ்டோரியாக எழுதும்போது ஒரு கதையாக அதுவும் ஒரு
உணர்வு அதுல வழி வருது கஷ்டம் அது வேற ஆனா இத பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அது என்னோட சமூகத்தை சார்ந்த ஒருத்தவங்க அதை முன்னெடுத்து வைக்கும் போது அது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம்தான் ஆனா அதுல இருக்க அவ்வளவு வழியும் உண்மை ரொம்ப ரொம்ப உண்மையான வழிகள் ஸோ அந்த இந்த வழியெல்லாம் இவங்க பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரு ஆதங்கம் அதாவது ஒரு ரெக்வஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஏன் இப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அட் த சேம் டைம் அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தா இந்த உடம்புல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்ன அட்வான் என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொல்கிற மாதிரி இருக்கலாம் நான் மோஸ்ட்லி இப்படி மிகைப்படுத்தி பேச விரும்ப மாட்டேன் ஆனால் அதில் ஒரு உண்மை இருக்குது என்னென்னா ஒரு ஒரு ஹாப்பி ஃபீல் இருக்கும் தனியாக இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு தனியாக இருக்கும்போது அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கும் அந்த எண்ணெய் ஓட்டமே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவளை பார்க்குறதுக்கு யாருமே இல்லை உன் ட்ரெஸ் இப்படி இருக்கு நீ இப்படி உக்காந்துருக்க நீ இப்படி பேசுகிற நீ இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல யாருமே இல்லைன்னா தனியாக அந்த பொண்ணு இருந்தானா அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு வேறு விதமான ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அவளோட வாழ்க்கையை தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவள் வரையறதுக்கு ஆரம்பிப்பாள் என்னைக்கு ஒரு பொண்ணு தனியாக இருக்க ஆரம்பிக்கிறாளோ அன்னைக்கு தான் வந்து அவளை அவள் வரையறுக்க ஆரம்பிக்கிறா அப்படிங்கிறது தான் அவ்வளோ அப்படி தான் நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் பெண்ணுடல்ங்கிற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப பிரமிப்பாகவும் ரொம்ப விசித்திரமாகவும் புரியாத ஒரு விஷயமாகவும் ஆக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் பேசணும்னா பெண் உடல் சார்ந்து தான் பேசணும் அது என்னென்னா இந்த பொ இந்த பொண்ணுங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுங்கிற அந்த ஓரியன்டேஷனே இருக்காது யாரும் அவங்களுக்கு சொல்லியே கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த ஓரியன்டேஷன் கூட ரொம்ப ரொமான்டிக் சார்ட் ஆஃப் ஓரியன்டேஷனாக இருக்கும் ஓகே கை பிடிப்பாங்க கை மேலே போடுவாங்க பார்ப்பாங்க சிரிப்பாங்க இவ்வளோதான் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியும் அவளுக்கு அடுத்தது என்ன நடக்க போகுதுங்கிற அந்த அவேர்னஸ் அந்த விழிப்புணர்வை இருக்காது அந்த பொண்ணுட்ட இதுதான் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இதுதான் என் லைஃப்பில் அடுத்தது நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த பொண்ணுக்கான விழிப்புணர்வு இருக்காது அது எவ்வளோ வழி இருக்கும் அதுக்கு அந்த வழிகள் எந் ஒரு மனசாலையும் உடம்பாலையும் அந்த வழிகள் எவ்வளோ இருக்கும் அதை இவ்வளோ தாங்கிக்க முடியுமா அதுக்கு இவ ரெடியாக இருக்காளா இது எதுவுமே இந்த பொண்ணுக்கு தெரியாது ஓரியன்டேஷன் ரொம்ப கம்மி ஆண் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வுங்கிறத கொடுக்கவே மாட்டாங்க இவங்க கொடுக்காம இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஓகே இவோ நான் ஒரு நல்ல பொண்ணை வளர்த்துருக்கேன் அடக்கமான பொண்ணு வீட்டை விட்டே வெளில போனது இல்லை இந்த பொண்ணு என் பொண்ணு மாதிரி ஒரு தங்கமான பொண்ணு கிடையாதுங்க இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா வீட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு காலேஜ் விட்டா வீடு வீடு விட்டா காலேஜ் அந்த பொண்ணுக்கு படிப்பை தவிர எதுவுமே தெரியாதுங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பொண்ணை தான் வி ஆர் ப்ரிஃபரிங் நான் ஒரு பையன் வச்சிருக்கிற அத்தனை பேரும் இப்படி ஒரு பொண்ணு தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஒரு பொண்ணு ஓபன் அப் பண்ணி பேசிட்டானா ஒரு பொண்ணு தன்னோட உடலை பத்தியோ இல்ல உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் பத்தியோ பேசிட்டானா அந்த பொண்ணு மோசமான பொண்ணு இந்த பொண்ணு என்னங்க இப்படி பேசுது இதெல்லாம் சரியா என்ன வளர்த்துருக்காங்க அந்த பொண்ணு உங்க வீட்டுல அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை பத்திலாம் கவலைப்பட்டா பெண் விடுதலைங்கிற விஷயமே இருக்காது நடக்காது கடைசி வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் பெண் விடுதலைக்கு பெண்கள் தான் பேசணும் பெண் விடுதலைக்கு எப்படி ஆண்கள் பேசுவாங்க ஸோ இந்த கதைகள்லாம் நான் வந்து பெண் விடுதலையை நோக்கி அவங்க கொண்டு போகிற ஒரு விஷயமாக தான் நான் பார்த்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவ ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணை தன்னோட உடம்பை அவ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அதில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத அவ உணர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசை இன்னொரு விஷயம் ஒரு பொண்ணு அவளோட உடம்பை தப்பான விஷயமாக நினச்சா அது தப்பு சரியான விஷயமாக நினச்சா அது சரி நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளோட செயலில் வெளிப்படும் ஸோ ஒரு பெண்ணா பெண் உடலை முதல்ல தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை ஓபன் அப் பண்ணி பேசணும் அதற்கான சமூக சூழ்நிலை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அமரந்தாவோட கதைகள் மூலமா நான் படிக்கும் போது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை ஏற்கனவே நான் யோசிச்சிருக்கேன் ஆனா இந்த கதைகள்லாம் வந்து இன்னும் அதை வலுப்படுத்தின மாதிரி இருந்துச்சு நீ இன்னொரு பத்து பேர் பேச வைக்கணும் நீ பேசுறது மட்டும் பத்தாது ஒரு குடும்பங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள பேசணும் ஒரு அவங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல அவங்க பேசணும் அவங்க நண்பர்களோட அவங்க பேசணும் நிறைய ஆண்களோட அவங்க அதை பேசணும் ஸோ அதை பேச 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 தான் இதை பேசவே கூடாதுங்கிற ஒரு ஒரு மனத்தடை வந்து நீங்கும் அந்த மனத்தடை என்னைக்கு நீங்குதோ அன்னைக்கு தான் முழுமையான பெண் விடுதலை இருக்கும் அப்படிங்கிறது
பெண் உடல் அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பெண் விடுதலை எப்படி அடையலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி எனக்கு பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் நன்றி